chúng ta sẽ đến với cả phần tính tiếp theo đó là về tính giá thành theo công trình hay đơn hàng và hợp đồng đó và tính giá thành theo công trình hay đơn hàng và hợp đồng thì nó có rất nhiều điều tương đồng với nhau đó. do đó đây là em sẽ lấy ví dụ nó phổ biến nhất và nó đặc trưng nhất với cả việc để tính giá thành cho loại hình dịch vụ này đó là việc mình là tính giá thành theo công trình nhá đó. thì cái ví dụ đầu tiên mình sẽ tính giá thành theo công trình hợp đồng này và ở đây này chúng ta sẽ có một cái bài tập thực hành luôn là phương pháp tính giá thành theo công trình đơn hàng hợp đồng và ở đây thì mình sẽ modify một chút cho nó đúng với cả nhà trình của đơn vị mình này ví dụ trong năm 2021 này doanh nghiệp A bắt đầu thực hiện thi công hai công trình tức là mình đã biết là mình có hai công trình rồi và các cái thông tin về chi phí ở bên dưới do là bên phía công trình thì thường là đa số các chi phí nó sẽ là trực tiếp cho công trình đó hết nên là chúng ta sẽ có một lưu ý thôi đó. đầu tiên là mình sẽ cần phải khai báo nguyên vật liệu cái này thì cơ bản rồi tiếp theo là đến công trình và vụ việc tương ứng của mình thì trong cái tính năng mở rộng tất cả danh mục này thì chúng ta cũng có một cái khoản mục ở đây có một cái mục ở đây chi phí nó là công trình đó thì mình sẽ thêm ở đây giúp em các công trình theo yêu cầu của đề bài này là ủy ban nhân dân quận ba đình và sau đó là đến tiểu học Ở đây sau khi mình khai báo các cái công trình xong này thì mình cũng sẽ nhìn thấy là ở đây trong cái bước thêm này nếu mà đơn vị nào của mình này mà với một công trình to mình có lần lượt từng cái hạng mục nhỏ một này thì chúng ta tích vào sang phần này là mình khai báo hạng mục và thuộc mình sẽ lựa chọn là cái hạng mục này thuộc cái công trình lớn nào ví dụ như Ủy ban Nhân dân mình có công trình là nhà xe chẳng hạn Đó. thì chúng ta sẽ thực hiện bấm cắt ở đây vậy là với ủy ban nhân dân này chúng ta sẽ có thêm hạng mục nhỏ là nhà xe hoặc là tiếp tục là với ủy ban nhân dân chúng ta có thêm hạng mục là nhà văn phòng chẳng hạn vậy thì khi mà chúng ta thực hiện khai báo ở đây mình sẽ thấy là các cái hạng mục nhỏ này chúng ta sẽ thuộc vào cái hạng mục lớn là ủy ban nhân dân ở đây Đó và khi mà chúng ta tính toán hạch toán này thì là mình sẽ hạch toán theo từng cái hạng mục nhỏ này và cộng tập lên cái hạng mục lớn nhá thì chúng ta sẽ đến tiếp theo này Đấy. ngày mùng 10 tháng 2 ở đây thì em sẽ tạm thời mình bỏ các cái hạng mục này đi nhá còn trên thực tế thì mình làm với các hạng mục thì chúng ta sẽ thêm như bình thường ở đấy thôi mình chỉ cần chú ý là hạch toán vào thẳng cái hạng mục là được Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với cả những cái thao tác trong kỳ nhập liệu chứng từ chi phí này, nguyên vật liệu nhân công và sản xuất chung này. Đó, xuất nguyên vật liệu thì mình sẽ đi từ những cái chi chứng từ như thế nào. Thường là đối với công trình thì sẽ hay có trường hợp là xuất thẳng không qua kho. Đó. À, và với công trình này thì em sẽ tạo thời chuyển sang thông tư 133 nhé. Thì mình sẽ có một số thông tin mà nó cần lưu ý với các đơn vị nào mà mình sử dụng thông tư 133 Đó. đầu tiên là với các đơn vị công trình thường thì mình hay phát sinh là mua hàng không qua kho xuất thẳng đến công trình hoặc nếu mà nó từ kho đi thì mình cũng thực hiện xuất kho tương đối là giống các cái sản xuất bình thường kia thôi chúng ta vào phần mua hàng này mình thực hiện thêm chứng từ mua dịch vụ à, mình thực hiện thêm chứng từ mua hàng hóa và lựa chọn loại là mua hàng trong nước không quá kho Đó. từ nhà cung cấp nào thì mình sẽ lựa chọn từng ứng ở đây cái dữ liệu mà thông tư 300 này của thông tư 133 này của em hơi mới một chút nên là mình
đây thì mình sẽ được giới thiệu thêm ví dụ như trong lúc mà mình thêm chứng từ thì mình có thể thêm mới luôn cái hàng hóa dịch vụ nguyên vật liệu ở đây Mình sẽ hạch toán thẳng vào tài khoản chi phí là 154 và tài khoản công nợ của khách hàng là của phía nhà cung cấp. Đó, số lượng này, ví dụ với công trình ủy ban sẽ là 150, 140 và 14. Như vậy mình sẽ điền ở đây là 150 này, 140 và 14. Thì mình sẽ lưu ý ở đây là với việc là mình hạch toán chi phí thẳng cho công trình như thế này thì chúng ta sẽ bật hai cột tương ứng lên. Đó là về cột là khoản mục chi phí Cũng như là công trình tên công trình này Chúng ta sẽ bật cả lên Đó Đầu tiên là với khoản mục chi phí này Do đây là khoản mục chi phí Là nguyên vật liệu đúng không ạ Thì mình chọn giúp em về phía khoản mục chi phí này Mình sẽ kéo xuống Mình chọn là khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp nhá Đó Mình chú ý giúp em Mình chọn ở đây là nguyên vật liệu trực tiếp Mình đừng chọn nhầm sang là cái phần chi phí vật liệu này nhá Nó sẽ không chính xác đâu ạ đó, mình chọn làm cái vật liệu trực tiếp này đó, Về phía công trình là cái ba cái loại này Các đá xi măng có khối lượng như thế này Thì mình phục vụ cho cái công trình là ủy ban Vậy thì mình sẽ lựa chọn công trình ủy ban nhân dân tương ứng ở đây Tiếp theo là với cùng chứng từ đó Nếu mà mình mua thêm các đá xi măng cho trường học nữa Mình vẫn hạch toán bình thường trên cùng một chứng từ Đó. đơn giá rồi đây tiếp tục khoản mục chi phí tất cả đều là nguyên vật liệu trực tiếp này và mình cần thay đổi cái thông tin về công trình của cái ba cái dòng từ này đi đó về còn phía đơn giá này Thì chúng ta điền đầy đủ vào Nếu mà có thuế cũng như là các cái thông tin khác Về chi phí mua hàng thì chúng ta cũng sẽ hạch toán đầy đủ vào Sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện bấm cất chứng từ đi. Như vậy là mình sẽ hạch toán xong chi phí riêng cho từng công trình rồi. Đó. Đến phần nội dung tiếp theo là trong tháng đó mình hạch toán lương phải trả cho hai công trình. Mình sẽ có lương của bộ phận của công trình trường học này, lương của ủy ban này cũng như lương của bộ phận giám sát giữa hai cái công trình này luôn. Vậy thì chúng ta sẽ hạch toán chi phí lương mình vào trong phân hệ tập hợp này. Mình làm chứng từ nghiệp vụ khác này, Đấy, hạch toán lương. Với lương ở đây thì tất cả đều là tài khoản 154 rồi. Đấy. Lương ủy ban này. Lương trường học này và hạch toán mình hạch toán lương chung các giá trị tương ứng này ở đây Đó, với lương của ủy ban thì sẽ 120 triệu này lương trường học là 80 triệu và lương chung là 20 triệu chúng ta hạch toán đầy đủ vào đây Đấy, mình quan tâm nhất đến thứ nhất là khoản mục tương ứng Đấy, chi phí nhân công trực tiếp này Tiếp theo là bên dưới này, cũng là nhân công trực tiếp, tuy nhiên đến lương chung này. Thì mình nên chọn là chi phí nhân viên phân xưởng, Đó, nó sẽ là chi phí sản xuất chung. Và mình tiếp theo ở đây, do ở đây theo từng công trình thì mình sẽ chọn tương ứng thôi. Dùng cho công trình nào này, cho ủy ban này, cho trường tiểu học này. Và hạch toán cái lương chung thì mình sẽ bỏ qua, mình không lựa chọn công trình. 
mình tự động bấm cất đi đó, như vậy là mình hạch toán được về phía tiền lương rồi đó. còn tiếp tục này ở đây này thì ngày 30 tháng 4 có đơn thi máy thi công này tập giá trị là 66 triệu và phân bổ 40 phần trăm cho trường học và 60 phần trăm cho ủy ban ở đây nếu mà mình đã xác định được phân bổ từ đầu luôn rồi đó thì chúng ta sẽ có thể là tách riêng cái này ra là hai dòng riêng 40 phần trăm cho trường học và 60 phần trăm cho ủy ban còn nếu mà chúng ta không biết phân bổ như thế nào thì mình sẽ hạch toán nó vào chi phí chung và sau đó mình phân bổ sau đó còn ở đây thì em đã biết trước rồi nên em sẽ hạch toán riêng với chứng từ mua dịch vụ này Đấy. mình lựa chọn mình khai báo là một cái dịch vụ gì đó cũng được ở đây em sẽ thực hiện thêm mới nhanh thôi Đấy. ví dụ cùng là thuê máy chẳng hạn ở đây em sẽ để vào tài khoản do là thuê để sản xuất nên chúng ta sẽ để vào tài khoản 154 này Đấy, số lượng đơn giá này thì mình sẽ để 40 60 đi ở đây cho dễ thì em cứ giả sử cái này là 40 triệu này bên dưới là 60 triệu này Đấy, 40 cho trường học và 60 cho ủy ban thì chúng ta cũng tiếp tục mình bật cái giao diện về để thực hiện là có thêm công trình với khoản mục lên Đấy, cái này mình yên tâm là mình bật một lần vì về sau nó sẽ theo cái thiết lập của mình nhé mình không phải lần nào mình cũng bật lên đó. Đến lúc này để mình mới có cái khoản mục máy thi công thì chúng ta mới sử dụng cái khoản mục là chi phí sử dụng máy thi công ở đây hoặc nếu không này thì mình sử dụng cái chi phí dịch vụ mua ngoài cũng được cái này tùy theo đơn vị của mình. Máy thi công dịch vụ mua ngoài nhé. Sao chép này và chúng ta sử dụng cho trường học này cho ủy ban tương ứng của công trình như thế nào chúng ta cũng đều thực hiện bằng mình bấm cất Đó. như vậy chúng ta hạch toán xong với cái chi phí thuê rồi Đấy. tiếp tục ngày mùng 1 tháng 6 mình có có các cái hóa đơn tiền điện tại các cái đơn vị này Đấy. thì đến đến đây này thì chúng ta sẽ tiếp tục có thể hạch toán mua ngoài và chi mua ngoài có hóa đơn cũng được không có vấn đề gì cả Đấy chi mua ngoài có hóa đơn này đối tượng tương ứng này Các hành toàn trên thông tư 133 thì nó luôn luôn gắn với khoản mục rồi. Công trình trường học này, ủy ban này, sau đó chúng ta thực hiện bấm cất đi. Đó. Như vậy là mình đã hành toán được đa số các chi phí rồi. Đấy. Nếu mà có công cụ dụng cụ hay là tài sản cố định nào mà phục vụ cho các cái công trình, cụ thể cho công trình nào đó thì chúng ta cũng ở đây thì khi mà ghi tăng này mình có thể thiết lập cái phân bổ tương ứng Đấy, nếu mà nó sử dụng chung cho sản xuất và phân bổ đều cho các công trình về sau thì chúng ta sẽ lựa chọn là phòng ban này đưa vào tài khoản chi phí 154 và chọn khoản mục chi phí là chi phí dụng cụ sản xuất hoặc là chi phí có hoa tài sản tương ứng tùy theo là công cụ dụng cụ hay là tài sản cố định đó ở đây nếu mà là sử dụng máy sử dụng chung giữa các công trình với nhau thì chúng ta sẽ thực hiện như thế này. Còn nếu máy móc sử dụng đặc biệt riêng cho từng công trình một vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn luôn ở đây là nó dùng cho công trình nào. Ví dụ chọn như thế này là về công cụ dụng cụ này chỉ dùng cho trường tiểu học Ba Vì thôi. Tạo tài khoản chi phí 154, khoản mục chi phí là sản xuất chung, dụng cụ sản xuất. Đó. Như vậy là mình sẽ có thể hành toán cả các cái công cụ dụng cụ và tài sản cố định phục vụ cho sản xuất chung nữa đó thì đến cuối tháng này đến cuối kỳ này ở đây mình đã hạch toán đầy đủ các cái chi phí rồi nó nếu mà thời gian phát sinh chi phí dài ngắn thì tùy cái đấy thì em sẽ tạm thời nhắc ở phần sau đó đến ngày cuối cùng là nghiệm thu này 
số tiền này đã bao gồm thuế này vậy thì thứ nhất là chúng ta phải tạo kỳ tính giá thành của công trình tương ứng ra Đó, chúng ta vào phần công trình này thêm kỳ tính giá này lấy dữ liệu này sẽ lấy lên hai công trình có phát sinh ở đây và chúng ta thực hiện bấm cất đi Đó, chức năng thì mình vẫn có xem sửa xóa thì đầu tiên chúng ta vào phần là phân bổ chi phí chung trước Đó, những chi phí nào ở đây mình có mỗi cái nhân viên phân xưởng thôi là mình không chi tiết theo cái đầu công trình nào cả đó, thì mình sẽ có tiêu thức phân bổ ở đây ví dụ theo nguyên vật liệu trực tiếp theo nhân công chi phí trực tiếp hoặc là theo doanh thu đó. ở đây em chọn phương thức xong đó em bấm phân bổ thì tỷ lệ nguyên vật liệu đầu vào này sẽ quyết định những cái chi phí chung này sau đó mình bấm cất đi là được đấy. với công trình thì nó đơn giản hơn là mình chỉ phân bổ các chi phí chung có trong tháng đấy để chia vào cho các cái đầu công trình thôi sau đó thì mình sẽ bấm là nghiệm thu công trình đó. thì ở đây nghiệm thu mình sẽ nghiệm thu được 100% công trình trường học nhé và xuất hóa đơn cho công trình trường học đó vậy thì mình nghiệm thu được công trình nào thì mình sẽ tích công trình đó và bấm nghiệm thu là bấm đồng ý đó. như vậy thì tất cả cái khoản 154 này từ trước đến giờ của cái trường học còn lại số chưa nghiệm thu ở đây nó sẽ được chuyển sang 632 tương ứng đó vậy thì mình nghiệm thu được bao nhiêu phần trăm thì mình sẽ điền vào đây vậy thì giá trị nghiệm thu lên 632 nó sẽ là 185 triệu này đây và mình bấm cất đồng thời là khi mà mình bấm như vậy là mình đã nghiệm thu được công trình xong Đấy, em có thể lọc ở đây Đó, chúng ta đang nghiệm thu được cái công trình trường tiểu học Ba Vì rồi Đó, nghiệm thu công trình trường tiểu học Ba Vì này đây Đấy, khi đồng thời mình nghiệm thu là chúng ta cũng thực hiện là bán thực hiện chứng từ bán dịch vụ và ghi nhận doanh thu ở đây đó, thì chúng ta cũng xuất chứng từ bán dịch vụ kèm ở đây thường thì nó sẽ hay kèm hóa đơn nữa đó. thì mình chỉ cần tạo một cái mã dịch vụ ra thôi Đấy. đây dịch vụ xây dựng chẳng hạn mình chỉ cần tạo một mã duy nhất thôi và trên phiếu khi mà mình lập thì mình có thể sửa cái tên này ví dụ dịch vụ xây dựng tiểu học ba vì này đây chẳng hạn mình ghi nhận doanh thu và công nợ vào ví dụ ở kia mình giá vốn mình xác định được nó khoảng là 100 bao nhiêu triệu đấy thì ở đây ví dụ mình hạch toán công trình này tính giá là 250 triệu cũng như là có tiền thuế tương ứng ở đây là 10 phần trăm cho dịch vụ đó thì mình lưu ý này ở đây giúp em này là với công trình thì đa số tất cả chúng ta đều phải gắn theo công trình đầu vào gắn theo công trình rồi đó, vậy thì khi mà chúng ta hạch toán cái doanh thu đầu ra mà mình cũng muốn theo dõi theo công trình để mình theo dõi được cái lãi lỗ của nó nữa vậy thì mình sẽ cần chú ý ở đây là chúng ta khi mà ghi nhận doanh thu mình cũng bật cột công trình lên đó doanh thu của công trình nào chúng ta cũng ghi nhận theo công trình đó và ví dụ ở đây mình nghiệm thu trường tiểu học này mình thực hiện xuất hóa đơn này thì mình sẽ gắn công trình trường tiểu học bao vì ở đây tương ứng với cả cái dòng ghi nhận doanh thu này và chúng ta thực hiện bấm cất Đó. như vậy là chúng ta đã ghi nhận được doanh thu theo công trình rồi và mình đã nghiệm thu giá vốn của công trình đó Đấy, vậy thì ở đây mình có thể xem báo cáo theo bán hàng này riêng với công trình chúng ta sẽ có riêng một mục báo cáo theo công trình ở đây và mình sẽ có về hoặc là mình có về báo với báo cáo theo công trình đó thì chúng ta chỉ theo dõi được công nợ thôi còn ví dụ mình muốn xem lãi lỗ ở đây thì chúng ta đều vào phần giá thành này xem giá thành cho công trình này cái báo cáo lãi lỗ mình hay sử dụng nhất đó chính là báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình này đó mình sẽ lựa chọn này ở đây thì nếu mà các công trình có hạng mục thì mình có thể lựa chọn riêng từng hạng mục nhé hoặc là chọn tất cả tập công trình một lúc đó mình xem báo cáo này mình sẽ thấy ngay tiểu học bao vì này doanh thu này doanh thu thuần này đó các cái chi phí phát sinh tập như thế nào đấy và các cái giá trị nào mà đã được nghiệm thu thì nó mới lên giá vốn hàng bán ở đây và từ đó thì mình mới có cái lãi lỗ là tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu của công trình này là bao nhiêu ví dụ như công trình trường 
ủy ban nhân dân ở bên dưới đã có phát sinh chi phí lũy kế rồi đó tuy nhiên đấy là giá vốn hàng bạn mình chưa nghiệm thu trên giá vốn nó sẽ bằng không và nó tất cả nó nằm trên phần dưỡng giang này ở đây đấy. nếu mà mình có thì đó sẽ là về khi mà mình sẽ chưa có lãi lỗ nếu mà mình không nghiệm thu và ghi nhận doanh thu cũng như là giá vốn của công trình đấy. còn ở đây thì mình có một cái lưu ý như bên công ty mình vừa hỏi trước ấy, nếu mà cái công trình đấy nó phát sinh hàng tháng có là các tháng nó phát sinh nhưng mà trong năm đấy thì không phải là trong tháng này phát sinh mà tháng đó có nghiệm thu luôn được mà nó trải qua nhiều hàng tháng thì mình lưu ý giúp em này là tháng tốt nhất là mình nên đều đặn là tháng nào chúng ta cũng sẽ tạo tùy tính giá thành ra đó vì là tháng nào mình cũng có ngoài những chi phí trực tiếp này chúng ta sẽ có những cái chi phí chung nó vậy thì tháng nào chúng ta cũng nên tạo cái kỳ tính giá thành ra và mình phân bổ những cái chi phí chung trong tháng đó cho những cái công trình tương ứng đó. thì ví dụ như ở đây này em đã nghiệm thu được cái công trình tiểu học ba vì rồi Đấy. mà cái công trình về là ủy ban nhân dân nó vẫn còn đang dở dang vậy thì khi mà em tạo cái kỳ tính giá thành cho tháng sau đấy chúng ta vẫn tiếp tục lấy công trình này lên đấy, thì mình sẽ thấy là lũy kế phát sinh từ trước ra đấy, nó chính là cái số mà chưa nghiệm thu tương ứng ở đây này nó sẽ tương ứng với cả cái phần là <cười> dở ra của cái công trình ủy ban nhân dân ở đây vậy thì tốt nhất là hàng tháng chúng ta cứ tạo thì tính giá thành đều đặn nó sau đó thì những cái chi phí chung mình cứ phân bổ thêm thêm vào công trình nếu mà cái nào chưa nghiệm thu thì đến kỳ sau nó sẽ là cái số giờ đang ở đầu kỳ sau trên cái đầu công trình đó thì đến bao giờ mà mình nghiệm thu được công trình nào thì chúng ta mới sang phần nghiệm thu công trình mình bấm thêm nghiệm thu này Đấy, chọn cái công trình thì ở đây nó mình sẽ là chọn cái kỳ tính giá thành cuối cùng mà cái công trình đấy tham gia thì nó sẽ cộng dồn tất cả những cái giá trị giờ đang từ các kỳ trước hiện lên ví dụ như ở đây em nghiệm thu cho tháng 6 này kể cả là tháng 7 mình chưa phát sinh cái gì nhá nhưng mà số chưa nghiệm thu này nó chính là cái dở dang từ tháng 6 đem lên vậy đến tháng 7 tôi mới nghiệm thu công trình này thì tôi tích ở cái kỳ tháng 7 này nghiệm thu ở đây đồng ý này nó thì ở trong tháng 7 này tất cả nó sẽ sang về là chi phí 154 này tổng nghiệm thu của công trình này sang 632 ở đây đấy còn trong trường hợp là công trình này theo hạng mục người ta nghiệm thu cho mình 50 phần trăm người ta thanh toán 50 phần trăm vậy thì đến đây mình sẽ nghiệm thu 50 phần trăm thôi nếu mà giá trị nó đã phát sinh hết rồi đấy còn nếu mà tổng cái này tất cả những cái giá trị đã phát sinh ở đây mới từng 5 phần trăm thì mình cứ nghiệm thu đó sau đấy thì mình phát sinh tiếp thì là mình lại hành toán tiếp vào công trình này hoàn toàn bình thường không có vấn đề gì cả Ở đây thì mình có một cái lưu ý nhỏ là khi mà mình phân bổ chi phí chung giữa các cái công trình với nhau ấy, thì đôi khi nó sẽ hay xuất hiện những cái chi phí chung. Nó là chi phí chung thật, nó không dùng cụ thể cho một công trình nào cả nhưng mà nó chỉ dùng cho một số công trình thôi. Thì trong cái bước phân bổ chi phí chung này mình thấy là cái phần công trình này cho dùng cho phân bổ cho công trình nào ấy, mình sẽ thấy là mình sẽ được chọn ở đây. Bấm vào giúp em cái kính loop này. Đấy, mặc định là cái chi phí chung này sẽ phân bổ cho tất cả các cái công trình trong tháng trong cái kỳ tính giá thành đấy tuy nhiên nếu mà có một hai công trình nào mình chắc chắn là nó không sử dụng thì chúng ta có thể bỏ tích nó đi và bấm đồng ý thì riêng cái dòng này thì cái công trình đó sẽ không được phân bổ chi phí dù là nó có nguyên vật liệu trực tiếp nhưng nó vẫn sẽ không được phân bổ chi phí theo cái tỷ lệ đó nó chỉ tính tỷ lệ theo những cái còn lại mà mình chọn công trình ở đây thôi đó. chị có câu hỏi Dạ, vâng. ờ, bên chị là như lúc chưa chị nói đấy dạ, vâng. là bên chị là có những cái phụ lục xong mà trong phụ lục này chia ra những cái cái gọi là hạng mục ấy ví dụ ừ. hoàn thành bao nhiêu phần trăm không phải hoàn thành bao nhiêu phần trăm tức là hoàn thành những cái phần công việc nào đấy thì sẽ dạ, được trả tiền dạ, vâng. và xuất hóa đơn và trả tiền theo từng cái dạ, vâng. hạng mục công việc 
Dạ vâng. Thế như, như em nói thì là bên chị sẽ khai báo tập hợp chi phí theo hạng mục công trình hay là công trình? À, mình sẽ lúc cái này nó sẽ hiển thị là công trình và hạng mục thì nếu ừ. mà nói nôm na hơn thì nó sẽ là công trình cha và công trình con đấy. Thì em ví dụ ừ. cái công trình của mình nè. Khi mà mình khai báo cái công trình lớn đầu tiên nhé. Đấy, mình có thể là không quan tâm đến hạng mục ví dụ hạng mục à, công trình xây dựng cho công ty ABC chẳng hạn. Đó thì không phải xây dựng mà là vẫn à, chuyển vẫn thôi. Vâng, okay. ừ. vâng, vẫn, chuyển. vẫn chuyển vật liệu xây dựng ấy, vật liệu để vâng, người ta lắp đặt đấy. đấy. Sau đó này, thì với cái công trình này chúng ta sẽ có những cái hạng mục nhỏ. Đấy, thì mình sẽ chọn nó thuộc là công trình vận chuyển cho công ty ABC nhá. Đầu tiên là vận chuyển này. Địa điểm A đúng không ạ? Đấy, mình cũng khai báo ừ. ở đây. Sau đó mình lại vẫn tiếp tục theo vận chuyển điểm B chẳng hạn. Đấy. Tức là sẽ tập hợp chi phí theo hạng mục đúng không? Vâng, đúng rồi chị ạ. Đấy. Ừ, thế nhưng mà chị đã kiểm tra các cái phiếu chi hoặc là các cái phiếu xuất kho ấy. Đã thì vâng. không hề có hạng mục đâu. À, cái này thì là lúc mà mình khai báo như thế này xong này. Thì ừ. trên cái bước mà mình chọn công trình đấy chị ạ. Ừ. Đấy. Ví dụ là xuất kho này, mình chọn công trình chẳng hạn. Đấy. Ở đây chị đợi em một chút nhé, em sẽ bật cái công trình lên. Đấy. Thì mình sẽ chọn thẳng đến cái nhỏ nhất này chị nhé. Mình sẽ không chọn đến cái lớn này. Mình chọn thẳng đến cái nhỏ nhất này ở đây này. Đó. À. Vâng. Đợi đợi chị chứ. Để chị thử luôn nhé. Dạ vâng. Tiện này. Thì chị hỏi nữa là cái công trình và tên công trình dự án thì nó khác nhau cái gì? Tại vì trên cái giao diện thì thầy là có hai cái. À. Đúng. Chị đang thêm cái giao diện ấy, của cái phiếu xuất kho ấy. Thì có công trình này và tên công trình là hai dòng khác nhau ấy. Nó khác nhau cái gì? À không, công trình thì nó sẽ là cái mã công trình chị nhá. Còn tên công trình là nó sẽ hiển thị đầy đủ với tên ra ở đây thôi. Đấy, nó vẫn thì, còn... Vâng. Thì như chị là chị chỉ cần tích công trình dự án thôi đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Không, không không ảnh hưởng gì đâu chị ạ. Đây. Ừ. Thực ra thì nó sẽ là cái phiếu... Giả sử trên cái phiếu xuất kho này nhá. Đấy. Ừ rồi. Rồi, chị hiểu rồi. Tức là chị sẽ tập hợp chi phí tất cả theo hạng mục. Vâng đúng rồi, theo hạng mục mà nó sẽ cộng lên cho công trình cho mình nhá. Ví dụ như ở đây này. Ừ. À, em sẽ làm cái chứng từ mua đầu vào đi. Chứ mình sẽ một cái mình sẽ cho cái hạng mục 1 nhá cái sẽ hạng mục 2 nhá Đấy, ừ. mình điền khoản mục đầy đủ vào chị nhớ là cái công trình này giúp em là luôn luôn phải có khoản mục nhá nếu mà không có thì nó sẽ không lên chứng từ đâu Đấy. thì ví dụ khi mà mình xem về phần giá thành chẳng hạn Đấy, báo cáo về công trình thì nhá nó sẽ có rất nhiều ừ. báo cáo này Đấy, mình có thể ngoài cái báo cáo tổng hợp lãi lỗ đấy thì gần như là đến lúc mà cuối cùng thì mình mới theo dõi rồi đấy, mình có thể xem tổng hợp rất là nhiều ví dụ tổng hợp chi phí theo công trình này đấy, thì mình sẽ có thể xem công trình con hoặc công trình cha này ở đây này tương ứng này xem báo cáo này thì mình có thể thấy ở đây này tổng hợp chi phí theo công trình nhé đấy ừ. công trình lớn của chị ở đây đó và các hạng mục nhỏ bên dưới nó sẽ ở đây vậy lũy kế chi phí này nó sẽ theo từng hạng mục nhỏ của chị như em vừa hạch toán đấy, đấy, ừ. đấy chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của từng hạng mục nhỏ là bao nhiêu, đấy, tổng chi phí là bao nhiêu và nó sẽ cộng tổng cái này lên cho chị ở cái công trình lớn ban đầu của mình đấy, đó, thì mình sẽ kiểm soát được là từng hạng mục chi phí hết bao nhiêu và công trình tổng gốc ban đầu của mình với cái công ty này là phát sinh bao nhiêu chi phí đồng thời là doanh thu rồi lãi lỗ các thứ là nó cũng sẽ theo cái hướng đấy chị nhé. Thế chị đã khai báo theo hạng một công trình thì là chị sẽ không cần phải quan tâm đến đối tượng tập hợp chi phí nữa đúng không? Dạ à, vâng đúng rồi đối tượng tập chi phí mình chỉ dùng cho những đơn vị nào mình tính là thành sản phẩm thôi. Đấy. Còn mình theo công trình như này thì mình sẽ điền hết theo công trình. Nó là các cái 
tiêu thức khác nhau à. mình có chi phí à. như của chị nhá có một cái hợp đồng lớn hợp đồng lớn là khoảng 200 tỷ thì trong hợp đồng lớn đấy lại chia ra bốn cái hợp đồng con à bốn cái phụ lục bốn vâng, phụ lục thì chính là mình sẽ gán cho nó là công trình đấy xong vâng, công trong trong cái phụ lục đấy nó sẽ chia ra các cái hạng mục thì vâng. tức là mình gán hạng mục công trình nó sẽ là các cái tỷ lệ hoàn à, tỷ lệ um, phần công việc hoàn thành ấy, vâng, thì sẽ chính là vâng. cái xuất hóa đơn vâng, xuất hóa đơn và mình hoàn thành xong phần công việc nào thì chúng ta nghiệm thu đúng cái phần công việc đấy thôi. À không nhưng của chị ừ thì đúng rồi vâng. nhưng của chị lại nó lại là hoạt động nó lại là làm song song cơ nó không phải vâng, là vâng. là làm xong cái một mới đến cái hai mà nó có vâng, thể cùng một lúc vâng. làm cả một hai ba hoặc ba bốn chẳng hạn nhưng mà cái nào vẫn phải xong xong cái nào trước vâng. thì sẽ vâng, trả tiền cho cái đấy. nào thì mình nghiệm thu đúng cái đấy thôi. Còn hàng tháng thì tôi vẫn tạo tùy tính giá cho đầy đủ tất cả các cái hạng mục chị nhé. Đấy. Tức là khi nào? mình uh, tính phân bổ chi phí sản xuất chung ấy thì vẫn vâng. phải phân bổ cho tất cả những các cái hạng mục mà đang làm chứ không vâng, phân rồi. biệt là không phân biệt xong trong kỳ hay là vâng, uh, nghiệm thu trong kỳ hay là chưa xong đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Đấy, thì đến lúc mà công trình nào nhá mà mình xong này, thứ, thứ nhất là mình phải nghiệm thu riêng nó đúng không ạ? Ừ, riêng, riêng theo hạng mục. Đấy, mình nghiệm thu riêng hạng mục ở đây ví dụ để em thay đổi này, kỳ tính ra tháng 7 này em lấy thêm những cái công trình mà em vừa thêm nhé. Đấy, mình có thể chọn này. Đấy. Đó, ừ. Thế chị định như thế này, chị định là các cái hạng, các cái mà xuất hóa đơn ấy là vâng. cái phần công việc hoàn thành ấy, thì chị sẽ gán cho nó là hạng một công trình. Vâng, còn vâng, những cái phụ lục, cái phụ lục ấy thì chị sẽ gán nó là công trình. Còn một cái hợp đồng tổng, hợp đồng tổng thì chị sẽ gán cho là nhóm, nhóm công trình có được không? cái loại cái công trình này thì cũng được chị ạ. Đấy. để chị biết được là tổng cái dự án đấy là bao nhiêu tiền để tổng hợp lại của những cái công trình kia thì chị sẽ gán là nhóm công trình được không hay là có cách nào hay hơn không? Ra cái này nhá, cách hay hơn, <cười> cách hay ở đây là cái công trình này là có 3 cấp được chị nhé. À, à thế ạ. À, chưa được ba cấp à? Vâng, đấy. Thì ví dụ cái hợp đồng của mình là cái to nhất này. Xong ở đồng chính. Cái vợ là đây này. Xong rồi từng cái nhỏ của từng cái nhỏ, hạng mục ừ. nữa. Thì mình sẽ có thể ở đây. Thì mình à. chỉ cần nhớ thôi là mình chỉ, mình cấp, mình luôn hành toán vào cái cấp nhỏ nhất. Để nó cộng ừ. dồn lên cái cấp cao hơn thôi. Đấy, mình chỉ Đúng cần như vậy thôi. Đấy. Còn ở đây mình hỗ trợ được ba cấp. À. Đó, mình cũng không cần khai báo riêng thành loại ừ. đâu Đấy, Tổng hợp ừ. một cái này mình sẽ xem dễ nhất này Đó. Đó. Ừ. Thì được rồi, cái này khai báo này chị sẽ hiểu rồi Nhưng mà chị hỏi về cái phần uh, kỳ tính giá thành nữa ấy. Dạ, vâng. Nhưng lúc, lúc trước chị nói là ví dụ như là Mùng 10 tháng 5 chị bắt đầu mới làm cái hạng mục A chẳng hạn dạ, vâng. Đến ngày 20 tháng 6 chị mới làm Chị mới hoàn, chị mới nghiệm thu thì cái tháng mùng 10 tháng 5 thì đương nhiên là chị vẫn phải tính tính thứ ra là gọi là ở trên phần mềm này gọi là hạch toán tính giá thành nhưng mà chính xác ra nó là tính giá trị dở dang cuối kỳ đúng không? Đúng cái hạng mục A đấy. Thì phân bổ chi phí nói chung thì sẽ vẫn phải phân bổ vào cuối tháng nên là tất cả những cái chi phí mà phát sinh từ mùng 1 đến mùng 9 tháng 10 thì vẫn phải vẫn phân bổ cho cái hạng mục A này đúng không? Tức là nó sẽ phân bổ theo chị đang làm là phân bổ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, tức là đúng cái rồi. dầu ấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì cái kỳ tính giá thành vẫn phải là từ uh, tròn tháng là cả tháng 5 luôn đúng không? Dạ vâng, đúng rồi chị ạ. Thì là phân bổ thì sẽ nó, phải, nó sẽ phải gánh cả những cái chi phí từ mùng 1 đến mùng 9 mà nó chưa bắt đầu làm đúng không? Dạ vâng, đúng rồi chị. Theo cái tỷ lệ nguyên vật liệu trực tiếp đúng không? Vâng, vâng, đúng rồi. À, ừ. Thì là cái kỳ tính giá này nó áp chung cho tất cả công trình cùng một lúc. Nên là nếu mà có một hai cái đặc biệt như thế thì nếu mà để tách được thì cũng phần mềm nó chi tiết được thì nó cũng rất là khó chị ạ vì ừ. chi phí trên phần mềm lúc nào cũng hiểu là tròn một kỳ tròn một kỳ đấy ừ. nó tròn tháng vâng đúng rồi tròn nó không phân biệt ngày vâng đúng rồi hoặc là nếu mà mình muốn thì mình ừ. có thể cho những cái kỳ này của mình có cái thời lượng nó ngắn hơn chẳng hạn nhưng mà thế thì thao tác của nó thì em thấy em cũng vất vả hơn ừ. Ừ. Rồi. Tháng, vâng mình cứ sử dụng chị hỏi nữa là chị đã hỏi nữa là cái phần mà chi phí lãi vay À, vâng. Ví dụ như chị um, chi phí lãi vay chị lãi vay để mua xe ô tô mà cái ô tô để phục vụ cho những cái cái hạng mục đấy. Dạ vâng. Thì cái chi phí lãi vay đấy chị hỏi về nghiệp vụ nhá, cái chi phí lãi vay đấy thì hạch toán vào 635 hay là hạch toán vào cái giá thành? 
Ừ. Cái này thì <cười> bình thường nếu mà cơ bản nhất thì cái chi phí lãi vay đấy của mình nó sẽ là vào cái việc là chi phí tài chính của mình. Tôi có, có đang hỏi, hỏi vâng, ngoài. Nó ba năm của mình thôi. Để mà cơ bản nhất với cả em nghĩ là chính xác nhất là nó vào cái sáu ba năm của mình. Nó chi phí về việc tôi đi vay. Còn ừ. sau khi mà mình vay về mình làm việc cho công trình như thế nào ấy thì cái đấy là việc ừ. của doanh nghiệp còn cái chi phí đấy là chi phí của mình đi vay chứ nó không phải là ừ, chi phí ừ. cho cái công trình đấy, mình cứ tư duy ừ, dễ như thế là được đấy. tức là kiểu như tôi không có tiền thì tôi phải chịu lãi vay thôi chứ đúng không? Dạ, vâng không, đúng không? rồi nó không liên quan đến việc là liên quan đến mục đích sử dụng vâng, mục đích sử dụng của mình đấy và cái chi phí đấy nó đã phát sinh rồn thì tốt nhất là mình cứ hạch toán thẳng vào chi phí trong kỳ luôn đi sáu ba năm nhất vâng chứ còn lại mình lại vào tình trạng thành công trình nữa thì bao giờ công trình đến được nghiệm thu thì chị mới tính đã thành thì nó lại vất vả quá mà ờ, ờ. vâng đấy chị đang làm chị đang làm thuế dạ, vâng. thì chị chỉ làm như nào cho nó đơn giản nhất để mà hợp lý nhất và đơn giản dạ, nhất vâng. để cho bên thuế thôi cái chi phí mà nó đã ừ. rồi các thứ thì chị chỉ không chỉ là ừ chị đang ở ừ, cái lãi vay thì là xong rồi chị đang ừ. nói là chị định phân bổ cái chi phí nhân công ấy dạ, vâng. thực ra nếu mà đúng thì là nhân công trực tiếp thì phải tập hợp cho từng cái hạng mục một Chính riêng dạ, nhưng vâng. mà chị đang định phân bổ cái nhân công trực tiếp theo cái chi phí nguyên vật liệu trực tiếp có được không cũng được chị ạ nếu mà trong tháng đấy mà các cái công trình của mình nó đều phát sinh thì nhá đấy mình phải cân ừ. nhắc đến một cái trường hợp là nếu mà trong tháng đấy công trình nó phát sinh đều nhau thì cái tỷ lệ mua liệu trực tiếp đấy mình phân bổ nhân công thì nó mới chính xác còn đôi khi ừ. nó có trường hợp là có kiểu như là nguyên vật liệu tháng trước của công trình này chị nhập hết rồi tháng sau nhân công người ta chỉ có làm thôi chẳng hạn thì nếu mà mình nguyên ừ. vật liệu trực tiếp thì cái nhân công này nó lại không đúng nên là nó ừ, công mà được theo từng công trình thì tốt nhất là chị nên theo từng công trình tức là tập hợp riêng ra đúng không? Dạ, Rõ vâng, đúng rồi. Ờ ừ, được rồi. Thế còn cái chi phí khấu hao ấy của chị thì cũng chị nói chung là nếu mà nội bộ thì có thể là phân ra là xe dạ, nào vâng. chạy cái hạng mục nào thì sẽ khấu hao riêng dạ, cho cái đấy. Vâng. Thế nhưng mà như chị làm thuế thì khấu hao chỉ cho tất là 627 ấy. Dạ, vâng. thì phân bổ thì cũng được đúng không phân bổ dạ, theo vâng, đúng rồi. nguyên vật liệu vâng, cái đấy nó, thực ra nó tùy theo nhu cầu của đơn vị mình thôi đấy. thậm chí là mình còn có thể thiết lập được mặc định nhé ví dụ cái khấu hao này này đấy. ví dụ tài sản cố định của chị đi khi mà chị ghi tăng nhé ở đây em có về thiết lập phân bổ này đấy. ví dụ mình có mấy cái công trình ở đây đúng không ạ ủy ban này ủy ban này mình còn có thể thiết lập được mặc định này ví dụ tổng cái này là 100 triệu và uh, phố hao 50 triệu một tháng đi mình thiết lập được mặc định là mỗi ông này 50 phần trăm mặc định hàng tháng mình phân bổ và mỗi ừ. ông này 50 phần trăm vào cái khoản mục chi phí là khấu hao tài sản cố định đấy còn mình không quan tâm đến ừ. việc là ông nào nhiều nguyên vật liệu ông nào ít nguyên vật liệu hay như thế nào đấy mình có thể thiết lập sẵn cái tỷ lệ giữa các cái công trình với nhau luôn đấy. cái này thì tùy theo nhu cầu của đơn vị chị nhé ờ, thế nhưng của chị lại đang thù như chị nói từ đầu rồi là của chị lại có cái thuê ngoài thuê vận chuyển ngoài vâng. ví dụ như là nhá để mà làm vận chuyển được cái 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 mặt hàng A này đến cái đến cái điểm B vâng. từ điểm A đến điểm B thì nó phải vận chuyển rất nhiều các cái mặt hàng như là C D nhưng mà chị thuê một ông ông vận chuyển mặt hàng C vâng. C từ điểm A đến điểm B chẳng hạn vâng. Thì cái đấy thì cho vào đâu nhưng hôm trước thì em bảo chị là cho vào cái 1547 tức là cái chi phí sản xuất chung à chi phí dịch vụ mua ngoài nằm trong cái sản xuất chung đúng không? Ừ, vâng đúng rồi chị ạ. Nó sẽ là dịch vụ mua ngoài nhá. Nó nhưng mà cái khoản cái... của nó thì nó sẽ là cái sản xuất chung dịch vụ mua ngoài này này. Đấy. Ở trong khoản mục thì nó là Vâng đúng rồi. Uh, chi phí dịch vụ mua ngoài. Dạ vâng đúng rồi. Cái khoản mục thì nó chỉ là cái để chị nghĩ thấy cái khoản mục nó chỉ là để mình diễn giải ra là trong cái giá thành này gồm có những cái khoản gì thôi. Dạ, vâng. Thế nhưng mà vâng. như chị thấy thì cái thuê ngoài này này nó chiếm rất là nhiều. Ví dụ như 100 triệu thì cái thuê ngoài nó khoảng 40 triệu cơ. Dạ vâng. Nếu mà cho vào cái sản cho nếu mà ở trên đang hạch toán này thì theo em phải cho 1547 để phân bổ à? Hay là như nào? Vâng. Như bình cái thường vâng. chị. Đấy. Cái chung và riêng trên phần mềm với chị ạ thì nó sẽ ừ. phụ thuộc vào là có gắn công trình thì nó là riêng còn không gắn à. được công trình thì nó là chung đấy còn à, cái chi phí à. sản xuất chung ở đây thì nó chỉ là một cái tên gọi thì theo cái à. thông tư nó đặt tên như thế nào thôi 
chứ không phải là cứ vào cái sản xuất chung là nó, nó sẽ phân chung giữa các công trình và là nó phải phân bổ à. mà nó phụ thuộc vào chị có gắn công trình hay không thôi. Ừ. Nếu mà chị gắn công trình vào thì nó cũng sẽ vâng, như là nó sẽ phí trực tiếp đúng không? Đúng nó sẽ là trực tiếp cho cái ừ. công trình đấy luôn. Nó không phụ thuộc vào cái tên khoản mục mình chọn. Ừ, tại vì cái tài, cái thông tư 13 thì nó không bắt buộc là phải mình có thể tùy ý thêm tài khoản con được thì chị định là chị sẽ thêm cái tài khoản con của cái dịch vụ đấy thì cũng được đúng không em thêm tài thêm cái tiết khoản tài con, khoản con của khoản năm tư đấy à, à vâng đúng rồi mình nếu mà mình muốn thì mình có thể thêm cái tài khoản con tài khoản, ừ, tài khoản con là thêm thoải mái mà dạ vâng Đấy, cái đấy thì tùy theo nhu cầu của đơn vị mình không mình có thể tách 1541 là của công ty 1542 ừ. là phát sinh mua ngoài đi thì cũng được cái đấy tùy bên mình à, nhưng mà mình cũng nhớ giúp em là nếu mà mình chưa kết quả là mình tốt nhất là mình nên chia từ đầu nhé trước khi mình hành toán bất cứ cái gì chị nhé à ừ đúng rồi hiện thống nhất từ đầu chứ thế nhưng mà cái khoản bốn cái khoản thuê ngoài này thì nó sẽ vào cái khoản mục uh, chi phí chi phí dịch vụ à, thuê vâng. dịch vụ thì khi mà lên báo cáo giá thành thì nó sẽ làm ở cái chỗ mà chi phí dịch vụ mua ngoài đúng không em? Dạ vâng, nó sẽ vào trong cái phần chi phí sản xuất chung này này. Nó lại làm ở trong cái phần sản xuất chung đúng không? Nhưng mà thực ra thì nó lại không phân bổ. Dạ vâng, nó là cái cách gọi tên thôi. Nó ví dụ ở trong cái bảng tổng hợp chi phí này, này. Đấy, tùy theo cái Đấy, nó sẽ nằm trong cái cột là chi phí chung chi phí này. Chi chung, Đấy. ừ nó có bốn cái tiêu thức chính trên cái khoản mục sản chi phí sản xuất của cái thông tư nó là bốn cái này thì bên em phần mềm <cười> cũng gọi là tương đối là đóng gói nên là nó sẽ ừ. theo đúng cái thông tư như thế phần mềm bên em là phần mềm may sẵn vâng <cười> ừ. vâng nếu mà các đơn vị khác mà mình có câu hỏi gì thì cũng trao đổi với em nhé chị hỏi nữa là cái cái mà chị mua dầu ấy chị vào cái mua hàng trong nước không qua kho ấy Vâng. Thì chị cũng sẽ nhập đầy đủ là đầy đủ uh, số lượng số vâng, lượng đơn vâng. giá vào thì dạ, vâng, chị xem vâng. báo cáo như nào để biết được là số tổng số lít dầu cho một uh, hạng mục nhỉ? Vâng. Ví dụ tổng số lít dầu cho một công trình nhá. Ừ. Thì uh, ví dụ là mình cái này nó tư duy rất đơn giản trên phần mềm thôi. Ví dụ là mua hàng theo công trình đúng không ạ? Đấy, mình sẽ vào cái báo cáo về phiếu mua hàng và xem báo cáo theo công trình này thì phần mềm nó có sẵn báo cáo ở đây này tổng hợp mua hàng theo nhà cung cấp và công trình này Đấy, vậy thì mình bật lên thôi Đấy, mình chọn tham số tương ứng này nhã nhà cung cấp với cả công mình cần xem của công trình nào nhé thì mình lựa chọn thì nhé sau đó mình xem báo cáo này Đấy, vậy thì tổng công trình ở đây ví dụ em không quan tâm nhà cung cấp chẳng hạn thì em sẽ không không cần lọc cái nhà cung cấp đấy nữa Bước một của mình sẽ để là tên công trình thôi Bước hai mình xóa đi, mình thực hiện này Đấy. Vậy thì tổng với tên công trình trường hợp bao vì nhá Tổng cát là em mua 220 này. Tổng đá em mua 200 này. Tổng xin mang em mua 20 ờ, Không phân biệt là có quá kho hay không cũng đều lên vâng, đúng không? Đúng rồi. Nó là tổng à. hợp mua hàng nhà cung cấp ở công trình thôi Không phân biệt là mình có quá kho hay không Miễn là mình mua Đây, Tất cả những chứng từ này của em đều không quá kho này. Nó vẫn cộng lên à. hoàn bình thường Đấy, còn mình muốn xem chi tiết à, là có cộng tổng chứ vâng có cộng tổng số lượng và giá trị mua ừ thế chị hỏi xong rồi em nhé dạ vâng thì à, em cũng muốn chia sẻ một chút là với cái nội dung giá thành này này chúng ta nên nghiên cứu kỹ một chút nhá nếu mà đơn vị nào mình đã có cái phương pháp tính giá từ trước rồi thì à, câu chuyện mà trên phần mềm mới thì gần như là mình sẽ làm tương tự như thế thôi Đó, vì các phương án tính giá thành này nó cũng là chung với nguyên tắc kế toán rồi đấy Tuy nhiên là nếu đơn vị nào mà mình chưa có phương án tính giá thành trước đấy ấy, thì mình cân nhắc giữa các cái phương án giúp em. Mình cân đo đong đếm là thực ra giá thành thì nó phụ thuộc vào là chi phí mình tập hợp được như thế nào. Đấy, thì mình phải xác định được xem nếu mình mình tập hợp được nhiều cái trực tiếp thì mình chọn giản đơn. Nếu mà chi phí vào của mình là dùng chung nhiều nhưng mà mình không xác định được chi tiết thì mình có thể cân nhắc hệ số tỷ lệ. Hoặc là nếu mà mình thấy là mình hiện tại tại đơn vị của mình mình chưa tính giản đơn được đấy nhưng mà mình biết là giản đơn nó cần những cái yêu cầu gì rồi vậy thì mình thử xem là ok bây giờ tại đơn vị của mình mình có tập hợp được như thế không đấy, nếu mà mình tập hợp được theo giản đơn rồi thì mình có phương án để tập hợp được đấy thì mình sẽ áp dụng phương án đấy để mình tập hợp chi phí và mình tính giá thành theo giản đơn hoàn toàn bình thường thì cái này là phải tùy theo những gì đơn vị mình có nữa 
đó còn về thao tác nhá thì mình sẽ giúp em là ngoài những cái nội dung mà em hướng dẫn ở đây thứ nhất là bài tập mẫu này thứ hai nữa cái file xmai tức là cái file sơ đồ hình cây này để mình theo dõi thao tác lần lượt thì còn một cái nội dung hướng dẫn nữa rất là chi tiết ở đây đó là phần trợ giúp trên phần mềm đó đối với doanh nghiệp ở trên nếu mà mình dữ liệu thông tư 200 thì nó sẽ là doanh nghiệp áp dụng thông tư 200 nhé đấy sẽ có đầy đủ hết tất cả các bước và các bước này nó cũng chính là tương ứng với cả các bước trên cái sơ đồ hình cây này của em đấy từ bước khai báo này cho đến bước khai báo đối xuất kho cái vật liệu sản xuất này nhập kho thành phẩm hoàn toàn chi phí phát sinh thì phần mềm đều có cả và có cả luôn về là hình ảnh luôn đấy do đó nên là khi mà mình xem lại thì mình có thể cân nhắc này xem lại clip mà buổi đào tạo ngày hôm nay hoặc là mình có thể tham khảo thêm cái hép này nữa để mình lấy những cái hình ảnh về thao tác này nó rất là nhanh Đấy, và cái hép này bên em xây dựng nó cũng rất là chi tiết rồi ví dụ như mình cần hép trong phần công trình chẳng hạn vậy chúng ta sang phần công trình và mình bấm dấu hỏi chấm ở đây Đấy, mình sẽ có hép ra trên phần công trình tính giá thành trong công trình vụ việc được thực hiện theo các bước như thế nào Đấy, cũng có bước một khai báo bước hai theo bài công trình hạng mục này đấy cũng có chi tiết luôn là nếu mà công trình có các cái hạng mục thì mình khai báo như thế nào đấy. và hạch toán các cái chứng từ chi tiết phát sinh như thế nào Đó, hiện tại thì cái phần mềm mami platform này thì đa số các cái hướng dẫn này sẽ đều có kèm hình ảnh rồi đấy. để mình xem và mình tham khảo các cái bước thao tác đấy. em xin phép kết thúc buổi đào tạo ngày hôm nay ở đây nhé Em cảm ơn anh chị đã đồng hành cùng em trong hai ngày đào tạo vừa rồi ạ. Okay, cảm ơn em nhé, chào em. Dạ vâng, em chào chị ạ.